బానే ఉండవు గానే రెండో పార్ట్ వీడియో బిట్ ఇక్కడ చూసుకోండి ఫ్లైట్ ఎంత ఉందో అసలుకి అటు ఉంది ఫ్లైట్ అంత పెద్దది ఫ్లైట్ చూడండి నిజంగా కదులుతా ఉండదు మరి ఎల్ మోడల్లో నిజం ఫ్లైట్ తెలియదు కానీ కదులుతా ఉండదు దాని వింగ్ అనేది అంత పెద్దదిగా ఉంది ఇక ఇది ఈ పైకి వెళ్తున్నట్లయితే ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏ ఫోర్ సంబంధించి ప్రతి పథకాలు ప్రతి ఒక్కటి ఉన్నాయి వాళ్ళు వాడే డ్రెస్ కానీ వాళ్ళు వాడే విధానం ఇక్కడ కొన్ని ఫ్లైట్లు మిసైల్స్ ఇది కూడా ఒక రకమైన ఫ్లైటే చిన్నది ఫ్లైటు ఫ్లైటేనండి ఇది అక్కడ కూర్చోనేమో తోలుతూ ఉంటారు ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి దాని మిసైల్ అది నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇట్లా ఓ ఏమో తిరిగినంతసేపు ఉన్నా ఇక్కడ ఫ్లైట్లు నిజంగా చూస్తే ప్రతి ఒక్కటి తిరిగే ఓపికండాలి తిరిగే ఓపికండాలండి దీని వింగ్ అయితే పట్టుకుంటున్నాను నేను టచ్ చేశాను అంటే వచ్చేసానండి ఈ పెద్ద ఫ్లైట్ కాడికి కూడా వచ్చేసాను మీరు ఎక్కువ కెమెరాలు వాడగాకు బయట ఎక్కడ చూపి కాదని చెప్పినారు వచ్చేసాను అయినా కానీ నేను వీళ్ళందరూ నెలలో పాస్ వేసుకొని ఉంటారు విజిటర్స్ అని నాకు అయితే ఆ పాస్ కూడా అవసరం లేదు అని చెప్పాడు ఆ సార్ మరి ఇక్కడ కరెంట్ ఉంది నీళ్ళు పోతుందా ఏది ఆ కరెంట్ షాక్ కొడుతుందో ఏమో ఇది ఆ ఫ్లైట్ అక్కడ ఉంది మరి గేట్లో కరెంట్ షాక్ కొడుతుంది ఏమో అందుకని ఇట్లా పోతా ఉంటాను పోకూడదు వాళ్ళు రూట్ వేసారు ఆ రూట్లోనే పోవాలి ఇది ఒక ఫ్లైట్ టచ్ చేయకూడదు అని రాసి పెట్టినారు ఇవన్నీ మిసైల్స్ అండి కొన్ని ఫ్లైట్ మాడు అది ఎందో చూడండి ఎట్లా ఉండదు నిజం దానికి ఇంకెన్ని పోయి వైర్లు బాల్టా ఉంటాయి ఈ ఫ్లైట్ ఉండే ఏరియా ట్రక్ అయ్యేటే చూసేదానికే ఎంత ఉండదు ఇంక నిజం ఫ్లైట్ ఇంతే ఉంటుంది ఏమో ఇది అయితే మేఘాలు కమ్ముకొని ఉండాయి మేఘాలయాల్లో మేఘాలు ఆటింగ్ ఏముంటాయిలే ఇది ఫ్లైట్ ఫుల్ వ్యూ ఇది ఈ ఫ్లైట్ ఫుల్ వ్యూ ఇది ఆ ఫ్లైట్ ఫుల్ వ్యూ ఇంతేనండి అక్కడ అంది అక్కడ ఉంది ఆ ఎయిర్ ఫోర్స్ మ్యూజియం అది చూసేదానికి వచ్చినాం నిజంగా చాలా చాలా థ్యాంక్ ఆ సార్ ఎక్కడ ఉన్నారు ఇదో ఈ ప్లేస్ అయితే చూసేసామండి ఆ ఎయిర్ ఫోర్స్ మ్యూజియం అయితే చూసేసాము అన్ని కొండలే ఎక్కడ చూసాం కానీ ఫ్లాట్గా ఒక పది కిలోమీటర్లు కాదు కదా ఒక కిలోమీటర్ కూడా ఫ్లాట్ రోడ్ లేదు ఇలా ఆ మ్యూజియం చూసేసాక ఈ డెస్ ఈరోజు డెస్టినేషన్లో ఇంకొకటి అనుకున్నానండి ఇదే ఎలిఫెంట్ ఫాల్స్ అనే ఉండాలి ఈ నుంచి ఇంక ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో సో అదే నేషనల్ హైవే మనం వెళ్ళాల్సిన రేపటి డెస్టినేషన్ వెళ్దామా వద్దా అని ఈరోజు మనకు హెల్ప్ చేసిన అతను ఈరోజు ఎక్కడే ఉండి రేపు వెళ్తూలే అని చెప్పాడు వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ పది కిలోమీటర్లు వెనక్కి ఆ కొండల్లో పోతూనే ఉండాలి తొక్కుకుంటూ ఇప్పుడు వెళ్ళేదేమో పది నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ తొక్కుని వచ్చేదానికే రెండు గంటలు పడుతుంది మరి ఆలోచిస్తున్నానండి నిజంగా సాయం చేసిన అతని కోసం ఉండిపోదామా లేకంటే అతనికి థ్యాంక్ యూ చెప్పి మన దారిని మనం వెళ్ళిపోదామా అనేది ఆలోచిస్తున్నానండి ఇక్కడికి వెళ్ళి తనకు ఫోన్ చేస్తాను తను ఏమంటాడో చూద్దామండి నిజంగా వీళ్ళందరికీ చెప్పలేని కృతజ్ఞతలు వీళ్ళకి ఇదో ఇంక ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఎలిఫెంట్ ఫాల్స్ ఏంటో చూసి వచ్చేసానండి ఆడ ఎంట్రీ కాడ ఒక ఎంట్రీ పాస్ తీసుకుని వేసారు వంద రూపాయలు బిల్ ఇంక మ్యాచ్లో ఇక్కడ పార్క్ చేసి వెళ్ళాలి కిందికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటుంది నడిచి వెళ్ళేది మ్యాస్ట్రో లేకుండా వెళ్తున్నాను నిజంగా ఇక్కడ సామాన్లు ఇలానే ఉండాయి మళ్ళీ ఎవరు తీసుకెళ్ళరా అంటే అది ఏమో నాకు తెలియదు ఉన్నారు ట్రావెలర్ చాలా మందే జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి అలా ఇంకా వెళ్తున్నానండి అలా అక్కడ ఏముందో చూద్దాం వెళ్ళి ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్నీ షాపింగ్ మాల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి 
కార్లు కూడా చాలానే ఉన్నాయి మళ్ళీ అక్కడ ఏముంటాయో ఏమో వెళ్ళి చూద్దాం వెల్కమ్ టు ఎలిఫెంట్ ఫాల్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వే ఎలిఫెంట్ ఫాల్స్ ఏమో ఇంగ్లీష్లో రాసిందా సెక్యూరిటీ మేడం చెకప్ చేసి పంపించారు పాట పాడుతూ ఉన్నారు మేడం ధన్యవాద్ ధన్యవాద్ నిజంగా వెళ్ళాలి ఇలా మళ్ళీ ఎంత ఉంటాయో ఎంత దూరం ఉంటుందో ఏమో అదండి గెట్ యువర్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఇన్ ట్రావెల్ కిల్ ఆఫ్టర్ ఎందుకు రాసిందండి ఆడ మరి ఏంటో విషయం వినిపిస్తుందా మీకు సౌండ్ వచ్చేసానండి మ్యాష్లో లేకుండా మ్యాష్లో అక్కడే పార్క్ చేసి వచ్చాను ఇలా ఒక్కొక్కటి అన్ని చూసుకుంటూ వెళ్తున్నానండి నిజంగా మబ్బులు అయితే కమ్మేసుకుని ఉన్నాయి ఇలా కిందికి అయితే వెళ్లాల్సింది ఇలా వెళ్తూ ఉన్నాను ఇలా ఇంకా కిందికే వెళ్ళాలి పడుతుంది పడుతుందని చెప్పాడు అతను ఒక అర్ధ గంట పడుతుంది కిందికి వెళ్ళేదానికి అని చెప్పాడు మరి అక్కడ మెస్ట్రో సేఫ్టీ అంటే ఏమో సెక్యూరిటీ గార్డు చెప్పాను అంగడి వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు పార్క్ చేసి అంటే మళ్ళీ వర్షం పడితే ఇంకా అంతే ఇప్పుడే వచ్చామండి ఈ సెకండ్ ఫాల్స్ అవో ఇవేనట నిజంగా ఈ నేచర్ కి చెప్పాలి వా 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 ఇక వెళ్దాం థర్డ్ ఫాల్స్ కి అలా చాలా దూరం వెళ్ళాలి చూసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ నిజంగా చాలా సూపర్ గా ఉంది ఇంత దగ్గర నుంచి సౌండ్ వెళ్తుంటేనే ఆ ఫీలింగ్ ఇంకా చాలా బాగుంది కిందికి వెళ్తూ ఉండాలి అయితే భలే ఆడుకుంటూ ఉన్నాయి పాల్స్ దగ్గర కాదు ఇది పాతులు అవి చెప్పడమే రాలేదు చూడండి ఇది భలే లొకేషన్లో ఉన్నాయి అయితే అలా తిరిగి అలా మేము వెళ్ళానంటే చలిగాడు చచ్చిపోతాం అవన్నీ ఈ వాల్స్లో పరిస్థితి మిచ్చర పొట్ల ఉంది ఇంటూ ఏదో గృహ ఏమో అనుకోని విషయం ఏమీ లేదు ఎవరు మీ పాసుగుల మళ్ళీ ఇంకా పైకి ఎట్టబోవాలని ఆ పైకి దారి ఎట్టని ఏడేం దారి లేవు వాళ్ళంతా పైన ఉండాలి ఎట్టబోయిన వాళ్ళు వాళ్ళంతా పైన స్టే చేసేదానికి హోటల్స్ ఏమో అవి అందుకు వాళ్ళంతా అక్కడే ఉంది ఎట్టుండారు అయిపోయాయండి ఎలిఫెంట్ ఫాల్స్ చూడటము మేస్ట్రో అయితే ఇక్కడే ఉంది ఎవరేం డిస్టర్బ్ చేయలేదు ఈ జ్యూస్ తాగుతున్నాను ఈ జ్యూస్ ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు వెళ్తూ వెళ్తూ నేను కలవడం చాలా సంతోషం అని ఈ జ్యూస్ ఇచ్చిపోయారు ఇది చూడండి ఇది ఏమో లోపల ఉన్న స్ట్రా ఏమో పేపర్తో తయారు చేశారు 
ఇది కూడా పేపరే కానీ ఇట్లా ఇది స్టాన్ కప్పేందుకు మళ్ళీ ప్లాస్టికే ప్లాస్టిక్ సేవ్ కంట్రోల్ చేయండి అంటూ వాడారు మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ని ఇలా ఉంటుందండి ఇక ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఆలోచించాలి ఆ అన్నని కలుద్దామా లేదంటే మన రూట్ని మనం వెళ్ళిపోదామా అని అన్నకు ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటాను ఇదండి ఈ ఇక్కడ దాకి కలర్ఫుల్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చానండి షాప్ దగ్గరికి ఈ షాప్ దగ్గరికి షాప్లో ఏం పని అంటే ఇక్కడ ఉన్నవే కాకుండా ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని ఆడవబోతున్నాయి అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ కూడా ఒక నేను ఆడవబోతున్నాయి అదొకటి నిజంగా మేస్ట్రో లుక్కే మారిపోతుంది అవి పడితే అలా ఉంటుందండి నిజంగా బిఫో బిఫోర్ ద మేస్ట్రో వేసాను కొలతలు తీసుకువెళ్ళాడు అక్కడ చేస్తూ ఉన్నాడు కలర్ఫుల్గా కలర్ఫుల్ అయిపోతుంది నాదండి మరి ఇక్కడ గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ ఉందో లేదో అది మేస్ట్రోకి మెరుగులు దిద్దడం నిజంగా చూసిన వాళ్ళంతా షాక్ అయిపోతారు ఇట్లా ఇన్ని స్టేట్స్ తిరిగాను అంటే అండి మేస్ట్రోకి అయితే ఒక లోగో పడిపోయింది ఇక్కడ మిగిలిస్తూ ఉన్నాడు చిన్న వేసాడు లే తీసేసి మళ్ళీ పెద్ద సైజు ఏమంటే వేస్తున్నాడు బిల్ ఎంత వస్తాడో తెలియదు అక్కడ చేస్తూ ఉన్నాడు అండి ఆ సైజు ఇదైతే కరెక్ట్ ఈ సైజులో బాగా సరిపోయింది ఇదైతే బాగా అట్లాదు దానికంటే పెద్దదే చేసినట్టున్నాడు ఇదండి ఇంకా ఒక రెండు పేర్లు ఉన్నాయి పడేటి వేస్తున్నాడు దానికి దీనికి నిజంగా చాలా డిఫరెంట్ ఫైనల్లీ మేఘాలయ వరకైతే కొండలు ఎక్కే దున్నింది ఈ శలాంగ్ను వదిలి చిరపుంజీ రూట్ మ్యాప్ పెట్టినాను ఇంక ఇదంతా కొండలు దిగేది కానీ ఎడబోతున్నాయి చూడండి అంతా డౌన్ అయ్యాయి ఇంకా గాలి మామూలుగా లేదు సలి ఎక్కువ మీడుస్తాయంటే సూర్యుడు వేడి కూడా ఉందనుకోండి ఈ నెంబర్ ప్లేట్స్ ఈ నెంబర్ ప్లేట్స్ నేమ్స్ బేసాడు కానీ ఇవి ఎందుకో మరీ పెద్దవిగా కనిపిస్తున్నాయి అవి చూడండి ఎంత ముచ్చట్గా ఉన్నాయో ఇవి చూడాలి మరి మారుద్దామా ఇలాగే ఉండిద్దామా వచ్చిన స్టేట్స్తో వీటికి సంబంధం లేకుండా ఉంది ఇక్కడ ఈ మేఘాలయాలోని కొన్ని ప్లేసెస్
ఇలా కొండల మధ్యన వీళ్ళు ఉంటున్న వాతావరణం నిజంగా చాలా చాలా ప్యూర్గా ఉంటుందండి ఇక్కడ ఇదే నేషనల్ హైవే ఇక్కడ చూసుకుంటే చుట్టూరు కొండల్లో వీళ్ళ జీవన విధానం నిజంగా చాలా బాగుంటుంది అప్పుడే వస్తున్న సూర్యుడు అప్పుడే వెళ్తున్న సూర్యుడు మాదిరిగా ఉంటుంది కొండల్లో సూర్యుడు ఏమీ అంత ఎక్కువ ఏం లేడు ఇక్కడ చలిగాలే ఎక్కువ ఉంది ఇవాళ డెస్టినేషన్ ఏమనుకోలేదు రెండు కిలోమీటర్లలో ఇంకో ఊరు ఉంది అక్కడ వెళ్ళి ఆలోచిస్తాను కొండల్లో రోడ్డు అయితే బాగుందండి గాలి అసలు వెళ్ళడే వెళ్ళడి కూడా లేదు అన్నీ అప్ అండ్ డౌన్గా ఉన్నా కానీ సాఫ్ట్గా వచ్చేస్తున్నాను కానీ గాలి వెళ్ళడే కూడా లేదు కొండల సందర్భం చూసుకోవచ్చండి కొండల్లో కొండల్లో వచ్చే దారిలో ఇంకా ఇక్కడ అగేనండి ఇంకా ఉంది డెస్టినేషన్ ఆడో ఇంకో వాళ్ళ చివరి స్పాట్ ఇంకో ఉంది ఇంకొక ముప్పై కిలోమీటర్లు ఇక్కడ కానిచ్చింది బోర్డు ఇంకా అదేంటా అని కిందికి చూస్తే ఇక్కడ ఉందండి నిజంగా ఇవి ఉన్నాయి నీళ్ళు ఉండాయి బ్రిడ్జులు ఉండాయి నీళ్ళు పోతా అంటే బ్రిడ్జులు కూర్చొని చూడాలా ఉయ్యాలు ఊగుతా ఆడ ఇంకా బయట జారుడు బల్ల ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇరవై కిలోమీటర్ల వరకు ఆడ ఊరు లేదు నేనేమో ఏడ వీడియోలు తీసుకుంటా ఉన్నాను నిజంగా చూడండి అసలు మిగిలిన స్టేట్లకి ఈ స్టేట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అసలు ఇల్లులే ఊర్లే కాను రావడం లేదా ఏవో రెండు ఇల్లు ఉంటే దాంట్లోనే అంగడ పెట్టుకొని వాళ్ళు దాంట్లోనే పనుకుంటా ఉండేట్టున్నారు ఇంక నాకు చోటు ఆడిస్తారు నిజంగా అంత విచిత్రంగా ఉన్నా కానీ నా పాటికి నేను ఏదో తిరుగుతూ ఉన్నాను నిజంగానే ఇదండి మరి చూద్దాం ఇవాళ చోటు దొరుకుతుందో లేదో నా కెమెరాతో ఆడదాం జూమ్ చేశానండి ఎందుకంటే ఇలా వచ్చాను ఈ రోడ్డు పక్కన చూసుకోవచ్చు నిజంగానే అంటే సూపర్ అనుకోండి ఈ పొగ మంచుతో ఇంకా కనరాలే కానీ ఈ వ్యూ పాయింట్ అయితే ఉంది నిజంగా చాలా సూపర్గా ఉంది అసలుకి ఇదో ఉన్నాయి సుమారుగా ఒక ఆరు ఏడు కొండలు ఉన్నాయి అక్కడ దాకా ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇంకా అంతా లోయ అదండి ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ సూర్యుడు అయితే దిగిపోయినాడు ఆ పక్కన నేనేమో ఈ వీడియోలు తీసుకుని లైట్ చూపిస్తున్నా అంటే అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకా గుర్తుకు చేరలేదని ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చాను టైం ఏమో ఎనిమిది ఇరవై అయింది ఇప్పుడు దాకా నిజంగా ట్రావెల్ చేస్తూనే వచ్చాను నేను నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ ఉంది వచ్చాను ఒక ప్లేస్కి ఇది ఏదో బోర్డు ఆడ ఉండదు అది కనిపించలే రాణి హోమ్ స్టేస్ మరి చూద్దాం ఇక్కడ అడిగి చూద్దాం ఈరోజు ఇక్కడ హోటల్లో స్టే చేయాల్సిన పరిస్థితే వచ్చింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ లేవు ఇది విషయం ఇక అక్కడికి వెళ్ళి మిగతా స్టోరీ అంతా చెప్తాను అసలు ఏం జరిగింది అక్కడి నుంచి వచ్చాను అనేది అండి ఇవాళ డిన్నర్ పొగలు కక్కుతున్నా అన్నము ఇది ఇక్కడ పప్పు ఇది ఫిష్ ఇక్కడ తింటున్నా ఫ్రెండ్స్ ఈ బామ్మ గారు ఇసుకు పోతే అమ్మమ్మ అమర్ సైడ్ స్లో అయితే దానికి లాక్ చేశానండి ఆ రోడ్డుకి అక్కడ ఉంది నిజంగా చలి కుమ్మేస్తుంది ఇక్కడ ఇలా వెళ్ళాలి ఇంకా పైకి అయితే చాలా చాలా కుమ్మేస్తుంది ఇంకో మేస్టర్ అక్కడ ఉంది కింద కనిపిస్తుంది కదా ఏపీ ఈ మేర్చడం లేదు అది మామూలు ఇల్లోనే ఉన్నట్టున్నది అటైతే తీపించేయాలి దాన్ని ఇక్కడ ఈ రూమ్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళ సైకిల్ కూడా ఉంది అది అక్కడ ఉంది లోపల రూమ్ అనుకుంటే ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి ఇది సోఫా బాగానే ఉంది అయితే హోటల్ ఐదు వందల రూపాయలు అయితే డబల్ బెడ్స్ ఇది ఒకటే సింగల్ బెడ్ ఇలా ఉంది
ఈ రూమ్లో ఫ్యాన్ కూడా ఉండదండి ఎందుకంటే అంత సలి ఉంది ఇక్కడ ఛార్జింగ్ కోసం రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఒక పాయింట్ దీన్ని ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే అదే ఇంకా అండి బిడ్ విషయానికి వస్తే ఇంకా అదొక రకంగానే ఇది ఇక్కడ పంచాయతీ నా వయసు కారణ ఇలా అండి ఇక్కడ చలి కుమ్మేస్తుంది అసలుకి నేను మూడు మూడు జాకెట్లు వేసుకుని రెండు జాకెట్లు వేసుకున్నాను ఈ లోపల ఒకటి రెడ్డిది ఈ పైన ఒకటి అయినా కానీ ఇందులో ఈ బెడ్షీట్ ఇలా కప్పుకోవాల్సి వస్తుంది నిజంగా ఇక్కడ ఫ్యాన్ కూడా లేదు అసలు రూమ్లో ఈ గోడలు పట్టుకుంటే ఇంకా చల్లగా ఉన్నాయి అసలుకి కింద సాక్సులు లేకుండా నడవలేకున్నాం అంత కూల్గా ఉంది ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఎక్కడ చేశానంటే ఊటీలో చేసిన అప్పుడెప్పుడో వెళ్ళున్నాను లేండి అప్పటికి యూట్యూబ్ ఈ వీడియోస్ ఏం లేవు అప్పుడెప్పుడో వెళ్ళున్నాను అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన ఈ విధంగా కానీ ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది నిజంగా ఈ స్టేక్ ఇంత చల్లతనంగా ఉంటుందా అని మాస్టర్ పని వెళ్తున్నప్పుడు ఏం చల్లదనం అనిపించలేదు కానీ మాస్టర్ రైడ్ లేకుండా ఉంటేనే చల్లదనం చాలా చల్లగా అనిపిస్తుంది నాకు ఇదండి రూమ్లో ఇలా ఈరోజు రావాల్సి వచ్చింది తప్పదు కొన్ని కొన్నిసార్లు అంటే మరి బడ్జెట్ అంటే ఏదో బడ్జెట్ అంత సేవ్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఈ విధంగా ఖర్చు అవుతుంది అదండి ఇది అంతేనండి ఈ రోజుటికి ఇంకా రేపటి వీడియోలో కలుద్దాం ఒక ప్లేస్కి వెళ్తూ కలుద్దాం ఇంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి శివ అండ్ మా స్లో వీల్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ అండి కామెంట్ కూడా చేయండి ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నారో ఇలాంటి చల్లదనాన్ని మీరు ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారో అది కామెంట్ చేయండి ప్రతి కామెంట్కి చాలా చల్లగానే నా హార్ట్ ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్